হ্যালো ক্রিয়েটিভ পিপল কেমন আছেন সবাই দিস ইস সাব্বির আহমেদ ফ্রম টেক বিপরীত আমি ধরে নিচ্ছি আপনি আফটার ইফেক্টসের এই টিউটোরিয়াল সিরিজটির আগের সবগুলো ভিডিও দেখেছেন আজকের এই ভিডিওতে আমরা টু ডি ডিজাইন নিয়ে কথা বলবো ভিডিওটি শুরু করার আগেই বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এই টু ডি ডিজাইনগুলোর প্রথম ওয়েটে আমি অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসে দেখাবো প্রথমে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী একটা কম্পোজিশন ক্রিয়েট করে নিন ডিজাইনগুলো ক্রিয়েট করার জন্য আমি কিছু স্টেপ ফলো করতে বলবো আপনাদেরকে যেমন সর্বপ্রথম আপনি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার নিয়ে নিন এখান থেকে রাইট ক্লিক করে নিউ আইটেম দেন একটা সলিড নিয়ে নিন এটা নাম আমি দিয়ে দিলাম স্কাই দেন লেয়ারটাকে লক করে নিন তারপর এখান থেকে পেন টুল সিলেক্ট করুন ফিল কালারটাকে যে কোনো একটা কালার চুজ করে দিতে পারেন দেন ওকে আমি এখানে একটা গ্রাউন্ড ক্রিয়েট করব এরকম করে ওকে কম্পোজিশনটার দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে গ্রাউন্ড লেয়ার আর একটা হচ্ছে স্কাইয়ের লেয়ার ওকে এবার এই লেয়ারটাকে রিনেম করে লিখে দিন গ্রাউন্ড এবার লেয়ারটিকে আবার লক করে দিন এবার সাপোজ আপনি এখানে মেঘের ডিজাইন ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন তাহলে এখান থেকে অ্যালিপস টুল সিলেক্ট করুন যেহেতু মেঘের কালার হোয়াইট তাই এখান থেকে হোয়াইট কালারটা চুজ করুন ফিল কালারে দেন স্টোক কালারটা নান রেখে সিম্পল সার্কেল ক্রিয়েট করুন এবার সার্কেলটাকে সিলেক্টেড রেখে এখান থেকে সার্কেলটা যেন সিলেক্টেড থাকে দেন কন্ট্রোলার কমার ডি প্রেস করুন তাহলে লেয়ারটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন শেপ লেয়ারের আন্ডারই অ্যালিপসগুলো ডুপ্লিকেট হচ্ছে এবার পরেরটাকে আপনি স্কেল আপ করে দিন সো এভাবে চাইলে আপনি পরপর বসিয়ে মেঘের ডিজাইনগুলো ক্রিয়েট করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটা মেঘের ডিজাইন ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এবার যদি পুরোটাকে ডুপ্লিকেট করে আপনি অন্য জায়গায় ইউজ করতে চান তাহলে পুরো শেপ লেয়ারটাকে এখান থেকে সিলেক্ট করুন দেন কন্ট্রোলার কমান্ড ডি প্রেস করুন লেয়ারটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে এবার এটাকে একটা পজিশন মতো বসিয়ে নিন ওকে ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনি গুগল থেকে একটা জিনিস হেল্প নিতে পারেন যেমন আপনি যদি চান এই ক্লাউডের ডিজাইনটাকে কীভাবে ক্রিয়েট করবেন সেটার একটা আইডিয়া দরকার আপনার তাহলে এরকম সার্চ দিন ক্লাউড ডিজাইন টু ডি তারপর ইমেজ থেকে অনেকগুলো ইমেজ পেয়ে যাবেন আপনার যেটা খুশি সেটা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিন সাপোজ এই শেপগুলোকে আপনি ক্রিয়েট করবেন তাহলে এটাকে ডাউনলোড করে নিন তারপর সিম্পল আপনার প্রজেক্টে এটাকে বসিয়ে নিন এবার লেয়ারটাকে লক করে এটার উপরে আপনি সার্কেলগুলো ক্রিয়েট করুন সাপোজ এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে এরকম ছোটো ছোটো সার্কেল ক্রিয়েট করুন ডুপ্লিকেট করে করে এটা শেপ মতো বসিয়ে নিন তাহলে দেখবেন সুন্দরভাবে ওরকম মেঘের ডিজাইনগুলো ক্রিয়েট হয়ে যাবে তারপর লেয়ারটাকে এখান থেকে ডিলিট করে দিন দেখতে পাচ্ছেন এরকম ডিজাইন ক্রিয়েট হয়ে যাবে ওকে যেহেতু আমাদের মেঘের ডিজাইনগুলো করা শেষ সো আমরা এখান থেকে লেয়ারগুলোকে সিলেক্ট করে লক করে দেব এবার সাপোজ আপনি এখানে একটা রোড ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন তাহলে এখান থেকে সিম্পল পেন টুল সিলেক্ট করুন দেন ফিল কালারটাকে রোডের একটা কালার চুজ করে দিন এবার আপনি যেভাবে চান রোডটাকে আঁকা বাঁকা করতে পারেন এভাবে করে দিন সাপোজ আমি এরকম রাখলাম তারপরে এই রোডের কর্নারটাতে যদি আপনি স্ট্রোক ইউজ করতে চান তাহলে এখান থেকে স্ট্রোকটাকে হোয়াইট করে দিন আর অ্যামাউন্টটাকে যতটুকু দরকার হয় বাড়িয়ে দিন আমি ফাইভ রাখলাম সাপোজ এরকম থাকবে দেন চাচ্ছেন আপনি রোডের মাঝখানে ডিভাইডারটা ক্রিয়েট করবেন তাহলে আবার এখান থেকে পেন টুল সিলেক্ট করে একটা শেপ ক্রিয়েট করে নিন এবার শেপটার এখান থেকে ফিল কালারটাকে আপনি নান করে দিন এবার শুধুমাত্র স্টোকটা থাকবে ওকে এবার আমরা লেয়ারটাকে এখান থেকে ওপেন করব যাব কন্টেন্টসে দেন শেপ ওয়ান এখান থেকে যাব স্ট্রোকে দেখতে পাচ্ছেন ড্যাশেস নামে একটা অপশন আছে এখান থেকে ড্যাশেস অ্যাড করবেন এবার এটাকে বাড়িয়ে দিন আর লাইন ক্যাপ থেকে রাউন্ড ক্যাপ চুজ করুন তাহলে আপনার এই লাইনগুলোর ক্যাপটা রাউন্ডেড হয়ে যাবে ওকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যদি এখান থেকে বাট ক্যাপ ইউজ করেন তাহলে আপনার এটা রাউন্ডেড হবে না আপনি এখান থেকে রাউন্ড ইউজ করুন এটা আরও সুন্দর লাগবে দেখতে সো এভাবে চাইলে আপনি রোড ডিজাইন করতে পারেন এবার দুটো লেয়ারকে আপনি একসাথে এখান থেকে নেস্ট করে রাখতে পারেন অথবা আপনি একটার সাথে আরেকটা চাইলে লিঙ্ক ক্রিয়েট করে রাখতে পারেন এটাকে লিখে দিলেন রোড এটাকে লিখে দিলেন রোড ডিভাইডার যখন আপনি রোডের পজিশন চেঞ্জ করবেন তখন দেখবেন যে আপনার ডিভাইডারের পজিশনটাও চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কারণ আপনি এখান থেকে লিঙ্ক ক্রিয়েট করে দিয়েছেন এবার সাপোজ আপনি এখানে বিল্ডিং ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন তাহলে এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল টুল সিলেক্ট করুন এটা একটা ফিল কালার ইউজ করে দিন দেন স্ট্রোক কালারটাকে আপনি নান করে দিতে পারেন এবার এখানে বিল্ডিং ক্রিয়েট করে নিন এবার লেয়ারটাকে সিলেক্টেড রেখে আবার কন্ট্রোলার কমান্ড ডি প্রেস করুন তাহলে আরেকটা লেয়ার এখানে সিলেক্ট হয়ে যাবে এবার সেটা শেপটা আপনি চাইলে এখান থেকে একটু চিকন করে দিতে পারেন সেটার কালারটাকে একটু চাইলে আপনি লাইট করে দিতে পারেন দুইটার মাঝখানে একটা ভেরিয়েশন ক্রিয়েট হবে দেন আপনি যদি চান এই বিল্ডিংটা এই বিল্ডিংটার পিছনে থাকবে তাহ
অথবা আপনি চাইলে এই সব লেয়ারগুলোকে সিঙ্গেল সিঙ্গেল লেয়ারে রাখতে পারেন যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করতে চান এবার বিল্ডিংয়ের লেয়ারটাকে আপনি এই গ্রাউন্ড লেয়ারের পিছনে নিয়ে যান বিল্ডিংয়ের লেয়ারটাকে ধরে গ্রাউন্ড লেয়ারের পিছনে নিয়ে যান তাহলে দেখবেন আপনার সবগুলো বিল্ডিং গ্রাউন্ড লেয়ারের পিছনে চলে গিয়েছে এবার যেহেতু দেখতে পাচ্ছেন স্কাইটা এটার উপরে ওভারল্যাপ করছে সো আপনি এখান থেকে স্কোয়ার যে লেয়ারটা আছে মেবি আমরা এখানে রিনেম করে নিই এগুলো হচ্ছে আমাদের স্কোয়ার লেয়ার সো স্কোয়ার লেয়ারগুলোকে আপনি আবার এখানে বিল্ডিংয়ের লেয়ারের পিছনে নিয়ে আসুন তাহলে সবগুলো বিল্ডিংয়ের পিছন দিয়ে যাবে সো এভাবে আপনি ডিজাইন করা হয়ে গেলে এরকম করে রিনেম করে নিন লেয়ারগুলোর যাতে আপনার অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করতে সুবিধা হয় তারপরে যদি আপনি কোনো এক্সট্রা এলিমেন্ট এখানে ইউজ করতে চান লাইক আপনি গাড়ি ইউজ করবেন তাহলে গুগল থেকে চাইলে গাড়ির পিএনজি ফাইল ডাউনলোড করে এখানে ইউজ করে নিতে পারেন এভাবে চাইলে আপনি আফটার ইফেক্টসে ডিরেক্টলি এরকম ডিজাইনগুলোকে ক্রিয়েট করতে পারবেন তবে আমি প্রেফার করি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে এই ডিজাইনগুলোকে ক্রিয়েট করা সেকেন্ড ওয়ে আপনি ইলাস্ট্রেটরে ক্রিয়েট করতে পারেন অথবা অন্য কোনো সফটওয়্যারও চাইলে ক্রিয়েট করতে পারেন বাট আমি সব সময় হচ্ছে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে ক্রিয়েট করে থাকি যেমন এখানে যে ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে ক্রিয়েট করা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আলাদা আলাদা গ্রুপ ক্রিয়েট করা সো আপনি যদি চান অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে এরকম ডিরেক্টলি ডিজাইন করবেন অথবা আপনি চাইলে ফ্রি ভেক্টর ডাউনলোড করে এখানে ইউজ করে নিতে পারেন ফ্রি পিকের মতো অনেক ধরনের ওয়েবসাইট আছে যেখানে আপনি ফ্রি ভেক্টরগুলো পেয়ে যাবেন সেখান থেকে সার্চ দিয়ে আপনি যে ভেক্টরগুলো পছন্দ হয় সেগুলোকে ডাউনলোড করে দেন অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে এসে আপনার প্লেস মতো বসিয়ে নিন বসানো হয়ে গেলে গ্রুপটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল আর কমান্ড এক্সপ্রেস করুন তাহলে কন্টেন্টটা কাট হয়ে যাবে এবার লেয়ার অপশন থেকে একটা নতুন লেয়ার ক্রিয়েট করে নিন এবার কন্ট্রোলার কমান্ড প্লাস শিফট প্লাস ভি প্রেস করুন তাহলে আপনার কন্টেন্টটা যেখানে ছিল সেখানেই পেস্ট হয়ে যাবে এবার লেয়ারটাকে রিনেম করে নাম লিখে দিন এভাবে আপনার ডিজাইন থেকে সবগুলো এলিমেন্টকে আলাদা আলাদা লেয়ারিং করে নিন কারণ অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসে আমরা এই লেয়ারগুলোকে নিয়েই কাজ করব সাপোজ আপনি মাল্টিপল কন্টেন্টকে একসাথে লেয়ারিং করবেন তাহলে শিফট চেপে সবগুলোকে সিলেক্ট করুন দেন কন্ট্রোলার কমান্ড এক্সপ্রেস করুন তাহলে সবগুলো এখান থেকে কাট হয়ে যাবে তারপর নতুন একটা লেয়ার ক্রিয়েট করে কন্ট্রোলার কমান্ড প্লাস শিফট প্লাস ভি প্রেস করুন মানে পেস্ট করার সময় আপনি শিফট চেপে তারপরে পেস্ট করুন তাহলে আপনার কন্টেন্টটা সেই আগের জায়গায় চলে যাবে এবার লেয়ারটাকে রিনেম করে নাম লিখে দিন সো অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসে অ্যানিমেশনের জন্য যাওয়ার আগে এইভাবে আপনার ডিজাইনটাকে ফাইনালাইজ করে নিন অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর থেকে দেন সেগুলোর কন্টেন্টগুলোকে আলাদা আলাদা লেয়ারিং করে নিন সো এই ছিল ডিজাইনের ওয়ে বা ডিজাইনের টেকনিক নিয়ে আজকের ভিডিও আমরা নেক্সট ভিডিওতে কথা বলবো এই ডিজাইনটাকে কীভাবে আমরা অ্যানিমেট করতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন আর যে কোনো প্রকার প্রবলেম শেয়ার করার জন্য আমাদের গ্রুপ তো আছেই গ্রুপের লিঙ্কটা প্রত্যেকটা ভিডিও ডেসক্রিপশনে একদম শেষে দেওয়া আছে সো কথা হচ্ছে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ